Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 Dimana Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY Seperti apa perkembangan untuk market indeks dolar saat ini langsung aja kita lihat di chart Dan tentunya kalau kita perhatikan ya di time frame weekly untuk candle weekly sendiri Karena ini hari Jumat ya saya akan bahas Tentunya kalau kita lihat dari pergerakan dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis kemarin itu terjadi tekanan buyer yang cukup signifikan ya apalagi didorong uh, dari news yang rilis kemarin hari Kamis ya ini akan saya bahas sedikit yaitu kalau kita perhatikan di mana ADP non farm employment chain sendiri Anda bisa lihat ya di table sebelah kiri di situ kalau kita lihat ADP non farm employment chain sendiri itu e, naik tajam ya dari perkiraan sebelumnya adalah 152.000 hasilnya di atas daripada previous di atas daripada forecast dan ini sangat besar sekali menunjukkan potensi kenaikan sebesar 235.000 artinya disinilah yang mendorong indeks dolar itu terjadi kenaikan dan kemudian Pukul 20.30 ya untuk unemployment claim sendiri juga hal yang sama. Dari data previousnya adalah 223.000, forecastnya 230.000. Ternyata hasilnya menghasilkan 204.000. Artinya turun di bawah forecast dan previous. Dan inilah yang menyebabkan indeks dolar terjadi kekuatan bullish yang cukup besar. Dan tentunya kalau kita lihat sampai dengan posisi saat ini ya ini uh, membentuk bullish engulfing ya membentuk bullish engulfing tapi tentunya saat ini kan masih belum selesai ya untuk uh, pergerakan daripada candle weekly ini karena hari Jumat ini terakhir sampai besok penutupan di hari Sabtu pukul 5 pagi dan tentunya nanti malam juga akan ada news yang selalu kita tunggu-tunggu ya setiap bulannya yaitu di hari Jumat yaitu ada non farm Peril ya, ada NFP, kemudian ada effect or earnings, serta ada unemployment rate dia ya, ini yang nanti akan kita bahas di akhir sesi video. Tentunya kalau kita perhatikan secara technical analysis untuk indeks dolar saat ini ya ini sudah keluar dari jalur tren turunnya. Kalau menurut pandangan saya, satu kalau kita lihat di time frame weekly dia sudah bergerak di atas EMA 50, kemudian dia bergerak di atas high weekly, ya dan berpotensi saat ini sudah memakan daripada candle warna merah. Artinya memang secara high yang terbentuk di posisi hari ini ya sampai dengan hari ini di weekly yaitu high-nya itu sudah terbentuk di kisaran 105.272 atau mendekati resisten terdekatnya adalah 105.321. Dengan adanya saya melihat beberapa hari ke belakang ya kalau kita berpotensi di sini membentuk uh, pergerakan uh, area compression ya dan tentunya kalau kita perhatikan Posisi saat ini ini sudah memakan daripada e, 1, 2, 3, 3 kali daripada candle warna merah. Hati-hati ini berpotensi kuat adanya dorongan buyer yang cukup signifikan ya. Baik hari ini sampai dengan hari minggu-minggu berikutnya. Tentunya menurut saya gambaran saya ini berpotensi untuk indeks dolar keluar jalur dari tren turun menjadi bullish. Oke tentunya nanti akan kita lihat secara detail secara perinci dari Time frame yang lebih kecil Karena ingat ya pengaruhnya sangat besar Untuk indeks dolar itu sendiri Ya baik di uh, Komoditi ya, ataupun XAUS Di oil dan juga di market Forex ya baik itu euro, GBP Aussie sangat berpengaruh sekali Terhadap untuk indeks dolar Itu sendiri oke okay? ini time frame Weekly ya yang bisa saya sampaikan sekarang Kita turunkan dulu di time frame daily Untuk melihat seberapa detail Daripada pergerakan di time frame daily Nah ini yang saya maksud ada pergerakan volume wedge yang terjadi yang sudah saya gambarkan dan tentunya ketika posisi tanggal 3 Januari hari Selasa itu ada impulsif bullish terjadi. Ini yang memberikan sinyal awal ya terjadinya tekanan buyer yang cukup signifikan dan close di atas high weekly meskipun ada manipulasi daripada candle fix di hari Rabu terjadi seolah-olah dia turun tapi ini artinya adalah correction. Artinya dia sudah mendekati area trend dan bawah dan kemudian terjadinya kebangkitan buyer ya di, di indeks dolar itu sendiri di hari Kamis kemarin terjadinya impulsif bullish yang sangat kuat dan memakan daripada candle warna merah itu sendiri secara keseluruhan inilah yang saya maksud kecenderungan daripada pergerakan untuk indeks dolar dorongannya kuat adalah naik 
ya. Dan hari ini akan menguji kuat tentunya kalau kita perhatikan yang pertama ada area resisten yaitu di 105.321 Kemudian Anda bisa lihat di sini ada area order block di time frame 4 jam ya yang menjadikan titik uji berikutnya apakah dia mampu di breakout kalau ini sampai di breakout area order block time frame 4 jam maka menjadi area breakout order block tentunya akan memberikan dampak yang cukup kuat untuk bergerak naik lebih tajam. Dan ini posisi dari time frame daily ya yang bisa kita lihat potensinya sangat kuat bullish ya terlihat dari beberapa Candle ke belakang satu ada impulsi bullish yang break area trendline dan area high weekly kemudian ada koreksi dan pullback ya kembali lagi naik menjadikan impulsi bullish yang sangat kuat di hari Kamis kemarin yang tentunya sudah break di atas high weekly dan break uh, high sebelumnya di candle sebelumnya ya yaitu di kisaran 104.859 oke okay? sekarang kita coba turunkan lagi di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 4 jam untuk melihat potensi-potensinya nah ini anda perhatikan ini gambaran kita kemarin ya jalurnya sudah saya sampaikan juga ketika dia sudah bergerak retest hati-hati di area level psikologi atas dan level psikologi bawah tentunya ternyata pergerakan di time frame 4 jam break out di atas daripada level psikologi itulah tandanya pergerakan di mana indeks dolar terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan tentunya ini jalurnya Anda bisa lihat ya dia naik dia koreksi kemudian dia naik kembali dan sudah break area level tertinggi sebelumnya di sini yaitu di kisaran eh, 104.700 yang menjadi swing terakhir yaitu mendekati area 61,8% yaitu 104.915 terjadi breakout dan ini yang saya maksud kecenderungan posisinya ya dari pergerakan eh, pergerakan turun ya sampai membentuk sebuah double bottom ya di sini ada double bottom kemudian dia kembali naik yang sangat signifikan artinya menurut saya jalur berikutnya pergerakan daripada indeks dolar itu sendiri setelah dia bergerak turun seperti ini perhatikan ya dia turun dia naik ya kemudian dia turun kan membentuk failing wedge nih ceritanya ya dan ini membentuk double bottom terakhir di sini ya dan kemudian dia menguji sekali lagi tapi tidak mampu break di atas daripada area tertinggi yaitu kisaran 104.915 kemudian dia retest ya membentuk pola ya retest ke sini ya tertahan di area support 103.832 sampai dengan dia akhirnya break out ya jauh lebih tinggi lagi yaitu breakout di atas daripada 104.915 inilah yang saya maksud dimana pergerakan daripada indeks dolar itu memiliki uh, perubahan ya dari sebelumnya adalah kecenderungannya dia trend besarnya adalah turun karena membentuk failing wedge dan kemudian sekarang sudah menjadi pergerakannya menurut saya gambaran saya akan terjadi kenaikan dan tentunya setelah ini apa yang uh, akan terjadi ya karena hari ini adalah rilis non farm payroll memang mempertaruhkan dari posisi pergerakan indeks dolar ini. Kalau dia akan non farm payroll itu menunjukkan potensi positif untuk indeks dolar bergerak naik lebih tinggi, maka dia akan menguji wilayah order block time frame 4 jam ke sini dan kemudian juga bisa bisa akan koreksi dan kemudian naik menuju ke level tertingginya. Intinya seperti ini pergerakan selanjutnya ya. Dan uh, kalau kita lihat di time frame 4 jam, candle pun ditutup di, can, di posisi candle warna hijau, tapi sifatnya hanya membentuk sebuah area konsolidasi atau membentuk sebuah area base. Ini nanti bisa kita jadikan acuan batas atas dan batas bawah tentunya seperti itu. Oke. Okay? Dan selanjutnya uh, posisinya menurut saya ya, uh, saya akan turunkan dulu di time frame 1 jam, tapi sebelumnya saya akan hap hapus dulu ya yang menjadikan level psikologi atas dan level psikologi bawah ini oke okay, dan sekarang saya akan masuk di time frame 1 jam nah ini posisinya ya di akhir sesi penutupan membentuk sebuah area konsolidasi maka saya akan tandain batas atas dan batas bawahnya tentunya yang di atas di sini ya ini adalah high terakhir di hari kemarin ya di kurang lebih di 105.272 Ya, saya masukkan angka yang sama dulu 272 ini menjadikan titik resisten yang tertinggi di hari kemarin menjadi level psikologi terdekat daripada harga running dan di sini akan saya kasih 
uh, tanda ya pantau wilayah ini maka area ini jika mana hari ini akan terjadi breakout maka kecenderungannya akan kuat naik yaitu di level-level berikutnya tentunya kalau di area bawahnya itu mendekati area 61,8% ya 104.915 dan area resisten become support ini saya ganti dulu menjadi support ya yaitu di 104.859 ini juga saya akan tandain dulu jika mana uh, area ini terjadi breakout impulsif bearish ya maksud saya akan terjadi penurunan atau koreksi berikutnya ya besar kemungkinan menuju ke area high weekly atau menuju daripada potensi 50% dari kenaikan di hari kemarin yaitu mendekati area 50% sampai dengan high weekly nya oke okay? Ini posisinya ya Jadi menurut saya gambaran saya Dengan adanya posisi breakout trend line Kemudian melihat sudah breakout di area uh, lower high juga ya Tadi sudah saya sampaikan Dan saat ini membentuk sebuah area konsolidasi kecil ya Sebelum akhir sesi penutupan Maka itu akan menjadikan potensi tanda-tanda Untuk kita bisa lihat Apakah dia akan bergerak sideways dulu seperti ini Anda bisa lihat ya Naik turun di di area terbatas ya di berkisaran antara 61,8% sampai dengan area 78,6% yaitu di 104.915 atau sampai dengan 105.273 ya sorry 272 oke okay, area di situ dan tentunya yang menjadikan batasan karena saya melihatnya adalah indeks dolar ini dorongan bayarnya sangat kuat dan mengidentifikasi bahwasanya akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan menurut saya kalau ini terjadi breakout impulsif bullish oke okay, sekali lagi ya breakout impulsif bullish dan close di atas daripada resisten terdekatnya atau 78,6% yaitu 105.321 sekian maka menurut saya gambaran saya untuk indeks dolar akan bergerak naik menguji kuat wilayah area key resisten berikutnya ya di kisaran ini Oke okay, yaitu di 105.822 untuk dia bergerak naik lebih tinggi Oke okay, sampai situ dulu ya Yang kedua kalau kita lihat posisinya ternyata breakout impulsif bearish ya perhatikan Di bawah daripada area 61,8% di bawah area support 104.859 catatannya impulsif bearish ya Tentunya dia akan koreksi menuju area 50% sampai dengan high weekly nya di minggu kemarin yaitu 104.557 akan menguji sekali lagi di sini dan kemudian menurut saya dia akan kembali naik menuju ke key resisten berikutnya. Oke, okay? jadi ini gambaran saya ya dari market indeks dolar hari ini kecenderungannya menurut saya adalah naik tapi tetap teman-teman perhatikan melemah ataupun nantinya naik uh, lebih tinggi Anda bisa lihat level psikologi dan wilayah support setelah 61,8% kuncinya bila mana ada breakout impulsif bullish close di atas daripada resisten maka dia akan bergerak naik tapi kalau dia breakout impulsif bearish bergerak di bawah 61,8% atau close di bawah support maka kecenderungannya akan melanjutkan koreksinya 50% ya minimal dari pergerakan di hari Kamis kemarin Oke sekarang kita akan membahas mengenai news ya Yang malam ini akan rilis Yang selalu kita tunggu-tunggu setiap bulannya ya Langsung aja kita lihat di uh, kalender ekonomi Saya menggunakan uh, forexfactory.com untuk pembahasan saat ini Oke langsung aja kita lihat seperti apa data ekonomi Amerika Langsung aja kita lihat di website Oke okay ya, kalau kita perhatikan ini adalah data ekonomi Amerika hari ini yang akan rilis ya hari Jumat Januari ya, tanggal 6 di mana uh, pukul 20.30 akan rilis dari tiga high impact ya. Yaitu yang pertama ada effect early earning, kemudian non farm employment change, kemudian ada unemployment rate. Tentunya dari tiga informasi berita ini sangat penting ya nantinya. Kalau kita perhatikan dari average early earning sendiri ya, dari data previsnya adalah 0,6 persen, predisinya ini 0,4 persen. Artinya jika mana data itu keluar di bawah daripada forecast ya, akan menjadikan potensi indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi lucunya kalau anda perhatikan forecastnya 0,4 persen, artinya kalau naik aja sebesar 0,5 persen akan terjadi kenaikan pada indeks dolar. Padahal kalau kita perhatikan previsnya adalah 0,6 persen. Dan di sini teman-teman harus memaspadai ya, karena adanya 
kondisi ya data yang saat ini sangat menarik ya artinya forecast yang ada itu tidak jauh uh, artinya forecastnya saat ini itu sangat kecil ya forecastnya sangat kecil dibandingkan previewsnya ya itu dari every only earning dan juga hal yang sama non farm employment change juga hal yang sama previewsnya adalah 263 ribu oke okay? kemudian forecastnya adalah 200 ribu Artinya jika mana ini terjadi meskipun kalau kita lihat hasil datanya memang kalau turun di bawah 200.000 atau turun di bawah, uh, sama seperti 200.000 posisinya indeks dolar akan terjadi penurunan tapi kalau datanya ini di atas forecast ya mencapai 205.000 aja atau 201.000 maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi kenaikan padahal previsinya adalah 263.000. Hati-hati ya, apalagi unemployment rate kondisinya diprediksikan 3,7% turun menjadi 3,6% aja udah pasti. Ya udah pasti indeks dolar akan terjadi kenaikan dan apakah ya menurut saya dengan adanya Data yang rilis nanti malam ini kemungkinan uh, ini adalah data manipulasi ya Supaya terlihat uh, resesi belum terjadi di Amerika dan adanya Ataupun soft landing ya yang tidak mungkin terjadi So ya menurut saya uh, di Amerika ini strategi yang, yang mereka gambarkan ya uh, Posisi kondisi ekonominya seperti itu Dan inilah yang nanti kita perhatikan Jadi kalau sekali lagi ya saya ulangi di mana kalau dari data average early earnings sendiri ya, naik hanya 0,5% aja ya maka menunjukkan potensi e, kenaikan pada indeks dolar itu sendiri padahal previewsnya hanya 0,6%. Itu yang pertama. Yang kedua non farm employment change juga sama. Jika naik aja di atas 201.000 atau 205.000 di atas e, daripada forecast itu sendiri itu sudah menjadikan identifikasi bahwasanya indeks dolar akan terjadi kenaikan padahal data sebelumnya ada 263 ribu oke ya dan berikutnya unemployment rate ya jika mana datanya turun 3, ya 3,6 persen aja maka indeks dolar akan terjadi kenaikan padahal kalau kita perhatikan beberapa hari ke belakang sampai dengan bulan sebelumnya itu netral ya hasilnya 3,7 persen artinya memang hati-hati ya untuk posisi dari tiga data ini Semuanya bisa terjadi baik naik ataupun turun nantinya Baik indeks dolar menguat atau melemah Nanti kita lihat daripada respon pasar itu sendiri Tapi terlihat data saat ini uh, seperti ada manipulasi ya Karena semua datanya keluar di bawah previews Yang artinya memang mendorong indeks dolar akan terjadi penurunan ya Terjadinya ya kalau kita lihat dari forecastnya Tapi naik sedikit aja meskipun di bawah previews Sudah dilihat indeks dolar akan terjadi penguatan Oke okay? Dan kemudian rilis berikutnya adalah pukul 22.00 ada ISM Service PMI di mana di sini data sebelumnya adalah 56,5%, oke? Okay? Data forecastnya prediksinya data yang masuk adalah 55,0%, artinya juga ada penurunan pada indeks dolar jika mana forecastnya terjadi turun di bawah 55,0%. Tapi kalau di atas daripada 55,0% sudah dianggap positif buat indeks dolar itu sendiri. Oke, okay. jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk uh, data ekonomi yang nanti malam akan rilis ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan dan jangan lupa ketika bertransaksi ya gunakanlah stop loss dan kemudian kalau memang anda uh, tidak yakin dengan posisi pergerakan hari ini anda bisa libur trade dulu atau anda bisa gunakan di trade berikutnya setelah terjadinya. Kondisi ekonomi atau data ekonomi nanti yang akan rilis Karena pergerakannya pasti naiknya kencang, turunnya kencang Atau juga bisa naik turun di posisi yang sama Seperti itu ya Mungkin ini bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya Channelnya ke teman-teman kalian semua Supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng Yang bisa mendapatkan notifikasi dari Sona Forex Thank you buat semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh